നമസ്കാരം മദേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രൈ സ്കിന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഡ്രൈ സ്കിന്നിൻ്റെ കുറച്ച് തണുപ്പ് കാലത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കെയർ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ് നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ് ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരട്ടാൻ പറ്റിയത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അത് എപ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതായത് കൺജനൻ്റലായിട്ട് അത് ഉണ്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു പ്രത്യേകത കാണും ജനി ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അല്ലെങ്കിൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡ്രൈ സ്കിൻ വരിക ചിലർക്ക് നോർമലായിരിക്കും സ്കിന്നിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഈ ഡ്രൈ സ്കിന്നായിട്ട് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിയർ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഏത് കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും അവരുടെ സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ മോശമായിരിക്കും അപ്പം ചിലപ്പോൾ അത് തണുപ്പ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും കൂടുതലാവും അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് വരുമ്പോഴേക്കും അത് ഒരുപാട് മോശമായി മാറും പിന്നെ ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഇത് മാറുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മിക്കപ്പോഴും തണുപ്പ് സമയത്താണ് അവർക്ക് സ്കിൻ ഡ്രൈ ആവുന്നത് എൻ്റെ മോനൊക്കെ നല്ലപോലെ തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും മാളിലൊക്കെ പോയി കുറച്ചധികം നേരമൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സ്കിൻ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രൈനെസ് ഉള്ളു അല്ലാതെ ചെറിയൊരു വിൻ്റർ സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തണുപ്പിനൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടാവുന്നില്ല എങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ട് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ ഡ്രൈനസ് ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഈ ഒരു ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി വരെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് യൂസ് ചെയ്യാവോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മന്ത് ആയ കുഞ്ഞിന് ടു മന്ത് ആയ കുഞ്ഞിന് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഓൾറെഡി കുറേ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ആദ്യത്തെ ആ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തേക്ക് അതായത് ന്യൂ ബോൺ പീരീഡ് കഴിയുന്ന വരെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്രീമോ ലോഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സോപ്പും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് എക്സ്ട്രാ ഡ്രൈ ആവുന്നത് നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് പറ്റും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കടലമാവോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ പൊടി നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചതോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കുളിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അധികം ഡ്രൈനസ് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഡ്രൈ സ്കിന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അടുത്ത് പറയാം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം പറയാം ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഓയിലി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമില്ല അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ലോഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രീം ആകുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ലോഷൻ്റെയും ക്രീമിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് നല്ലതെന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാം അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കാണും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അത് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ക്രീം അല്ല ബേബി ക്രീം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിന്നാണ് അത് ഒരുപാട് ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കട്ടി കുറഞ്ഞ സ്കിന്നായിരിക്കും സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും
പിന്നെ സെബാമ്മയുടെ മാമായ എർത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാവും എക്സിമ അല്ലെങ്കിൽ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഇങ്ങനെ അവരുടെ മുഖത്തിങ്ങനെ സ്കിന്നിങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൈയുടെ എവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊലി പൊളിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞിരിക്കും ഒരിഞ്ചു പോലെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബേബി ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ലോഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ അഡ്വൈസ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അവർക്കറിയാതിരിക്കും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്കിന്നിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് കാരണം വെനൂസിയ മാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഭയങ്കര നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ക്രീമുണ്ട് അത്രയും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നുള്ളവർക്കാണ് ആ ക്രീമൊക്കെ നല്ലത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മളെങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം അവരുടെ സ്കിന്ന് അല്ല തണുപ്പ് കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഡ്രൈ സ്കിൻ നമ്മളെങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് പിന്നെ അവർക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേബി പ്രോഡക്റ്റ്സ് അതായത് ഓയില് സോപ്പ് ക്രീം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അവരെ കുളിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെള്ളം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അവർക്ക് മാക്സിമം ഡ്രൈ സ്കിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്കെയിലി ആയിട്ട് പൊളിഞ്ഞു വരുന്ന പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞാണ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൂസായിട്ടുള്ള ദേഹത്ത് അധികം അങ്ങ് ഒട്ടിക്കിടക്കാത്ത നല്ല കോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള നൈസ് കോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം തണുപ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്വെറ്ററൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് ദേഹത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രൈ സ്കിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫർദറായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അവരുടെ സ്കിന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കട്ടി കുറഞ്ഞായാലും ഒരു ഡ്രസ്സ് അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടേ സ്വെറ്ററൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഒരുപാട് തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും അത്ര ആവശ്യം വരുന്നില്ല സ്വെറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേബി പ്രോഡക്റ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ സോപ്പ് സോപ്പ് എക്സ്ട്രാ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സോപ്പ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനിയിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ തീരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള പി എച്ച് ഒക്കെ നോർമൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പി എച്ച് തന്നെയുള്ളൂ അതായത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡോക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പി എച്ച് ഉള്ള സോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സോപ്പ് പതപ്പിച്ച് കുളിപ്പിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി സോപ്പ് തേക്കണം എന്നും നിർബന്ധമില്ല ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം സോപ്പ് തേച്ചാൽ മതി കാരണം ഈ സോപ്പ് നമ്മുടെ സ്കിൻ എന്തായാലും ഡ്രൈ ആക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് പിന്നെ ക്രീം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾക്ക് നോർമലി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നു നമ്മൾ ക്രീം ഒന്നും തേച്ചിട്ടും ബെറ്റർ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രീം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആവാൻ പാടില്ല അതായത് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കരുത് ചെറു ചൂട് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേ നമ്മൾ ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാക്സിമം കുളിപ്പിക്കാവുള്ളൂ അതും ഒരുപാട് നേരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കും വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം എടുത്തി കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അവരെ വേഗം കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഡ്രൈ സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മോശമാവും നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം വെള്ളത്തിലിരുത്തി സോപ്പൊക്കെ തേച്ച് കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതാണ് വേറൊരു കാര്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ മസാജും കൊണ്ട് സ
അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ സ്കിൻ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഓട്സ് ഒരു തുണിക്കകത്ത് കെട്ടുക ഒരു കിഴി പോലെ കട്ടി കുറഞ്ഞ തുണിക്കകത്ത് കെട്ടിയിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടിക്കുക അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക നൈസായിട്ടൊന്നും പൊടിയണ്ട എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് നനച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കാം നമുക്ക് സോപ്പിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ലതാണ് ഓട്ട് മീൽ ബാത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം എന്തായാലും ഫ്രാഗ്രൻസ് അതായത് മണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അതിൽ പെർഫ്യൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് ഫർദർ കെമിക്കൽ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മണം ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഓയിലുകൾ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് സ്മെൽ ഇല്ലാത്തത് നോക്കി മാക്സിമം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈ സ്കിന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ശ്രദ്ധ പിന്നെ അത് ഫർദറായിട്ട് വേഴ്സ് ആവാതിരിക്കാൻ അതായത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ സ്കിന്നിന് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡ്രൈ സ്കിന്നായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള അമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം അതായത് ഏറ്റവും നല്ല ക്രീമുകളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെബാമിഡും നമ്മുടെ ഹിമാലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണവും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ടേക്ക് കെയർ